。今天讲的是象甲常规赛第十七轮的一个慢棋，红方杭州队王天一，黑方深圳风尚文化，象棋大师黄海林。这届比赛老王前十六轮十五胜一负，慢棋赢了十三盘，太吓人了。个人得分第一，团体第一，这势头今年要夺冠呢、啊。好，比赛开始，上了仙人指路队足底炮，天一中炮，黄大师补象，上士，挺足，跳马，跳马，出车，出车，右车巡河，上马平炮，出车，跳马，这子儿出差不多了，红方五六炮，黑方单提马，黄大师平炮对车，躲开，怕黑方车过河骚扰，换掉，马七进六。要踩中卒，黑方跳马保一手，红方兵九进一控马，黑方用炮给这兵干了，挺狠。红旗马踩中卒，吃打掉上士，红方把车抬起来，黑方车二进四，红方挺起中兵。刚才红方没有去打边卒，黑方应该先把他冲起来，实战炮三平四。红方打掉，黑方卒九进一，进兵过河拱车，平开抓底象，飞走，然后退炮打兵，红方看上，红旗这边有个中兵，马上要过河了，对手稳健的下法，先把炮退回来，用车守住河沿实战退马，老王过兵拱炮，后退。再冲，平炮，双方在边路叫上了劲。这时候老王故意把车往前提，黄大师坐不住了，飞马而上，登车，平一步弃兵，黑方收着，红旗吃马，对手杀炮。紧接着马三进五，这个一路兵的也不要了，你要是打过来，我再跳。下面是非常重要的部分了，先说正手，黑方应该是进炮。首先，红方不能拱象了，要不然炮打车。那你红方要是跳马过河呢？黑方可以落象，主要是让红方车不能将，下一步充足串打。红方还得想一些办法。当时怎么走的呢？他直接把这卒冲了起来。那红方就拱象，吃了，车将落势，平炮将，还得上势，退三步车，确保中炮的安全。下一步进马过河踩中象，黑方将一军落势，再退车。老王进马，这个中象肯定是死定了。现场黄大师平炮过来，这是最后的败招。应该是出将，红方如果踩象，黑方就平车过来，既可以杀底势，又可以退居捉马。由于出将了，红方卧槽呢也不是将军，这个棋可是非常顽强的。回到现实，黑方没有出将，他是平炮，红方踩了，双炮夹马，老王平炮叫杀。下底闷攻，如果平炮挡，还怕红方卧槽。这里落势，炮将上士，下底车，黑方去捉马，炮打士将落，车砍士将，他有人保护，只能上将。红方回马进枪，一招毙命。黑方投了，看一下怎么输的。红方车抓着炮，你不能躲。因为红方进马一将是抽车，有人说我就躲，放这儿，你跳马将，我就平炮，踩车我就打车啊，但是红方会先砍炮啊，等你吃完再踩呗，多子胜定，家里没有护卫了，再看看，逃炮不行，黑方要是对桌也不行，人家马有根，最后一路变化平将。这个也没用，红方给炮打掉就行了。你这个老将也不敢吃啊，平车抠死了，他只能是捉一下马。红方直接吃炮也能赢
，走细一点，将军。黑方如果吃炮，那红方就砍一将，退将，然后跳马，车马冷招赢了。他要是不吃炮，往后退，红方送马一将，黑方只能吃炮打掉。为啥说这种走法细致呢？咱们再摆回来几步。你看红方如果不将，直接砍炮，黑方就会吃马。现在这个老将跟炮挨着呀，黑方可以砍。那么你要是躲炮呢，他把底势端了。虽说红方也能赢，但是不爽啊，这里是有点区别的。那行了，棋友们就这样，下期再见。